നമസ്കാരം മല്ലു ഡോട്ട് സിയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യൂബ ട്രാവൽ സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡാണിത് ഷാൽവാർ ട്രെയിനിൽ കയറി ബൈസ് ആൻഡ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അവിടെ കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നാലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫാം അല്ലേ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചേർച്ചസും ലാൻഡ്സ്കേപ്പും വീടുകളും പിന്നെ കൺട്രി സൈഡും എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ബൈസ് ആൻഡ് പോൾ നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഹവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൺട്രി സൈഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മിനിയേച്ചർ ഫാം ആനിമൽസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യം ഈ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം നമ്മള് വന്ന് നമ്മള് ട്രെയിൻ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെയാ കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആക്ച്വലി ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഈ പാള ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരെ ഉള്ളു നമ്മള് ആ സ്ട്രെയിൻ സെയിം ട്രെയിൻ തന്നെയാ വരേണ്ടത് ഇനിയിപ്പൊ അവരിപ്പൊ നമ്മൾ അവര് പോയേക്കുന്നത് മാൽബായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല പിന്നെ ആക്ച്വലി രണ്ട് തവണ ആ അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടുന്ന് നമ്മള് ബായ്സ് ആൻഡ് പോളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നേന്ന് വീണ്ടും മാൽബായിക്ക് കയറണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് അമതും ഇപ്പൊ ദൂ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം ആ ആ പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും സെയിം രണ്ട് തവണ കയറി ഇറങ്ങണം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നമ്മള് പൈസ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നാല് തവണ കയറി ഇറങ്ങണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലിയ ഡിഫറൻസ് വരണില്ല പക്ഷേ നാല് തവണ കയറി ഇറങ്ങണം ഇടയ്ക്ക് സമയം കുറവാണ് ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ 
അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രഷായി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പരിസരം ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് നടക്കാം ഇതെന്തുവാ ഈ ഇല് ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ എന്തോ സംഭവം ഇവിടെ ഹോട്ടല് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഗാർഡൻ ചിൽഡ്രൻസ് ഏരിയ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അതെ അതെ ആക്ച്വലി വെതർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഏറ്റവും കാനഡയിലെ ഏറ്റവും പ്ലസൻറ്റ് വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇരുപതിനും ഇരുപത്തി നാലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വെതർ കൾച്ചറലി ഭയങ്കര വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഈ ഒരു സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഒരു രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മൗണ്ടൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമാതിരി ആർട്ട് ഗാലറീസും ഒക്കെ കാണാം ഇവരുടെ ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയയിൽ പോയാൽ കൂടുതലും ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടത് അവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹോട്ടൽസ് ബാ എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ഹോം സ്റ്റേയും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഇവരുടെ പിക്ചറസ് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് കാർഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാളെ രാവിലെ ആവും ഈ ട്രെയിൻ ആ കണ്ട ചെടികളെല്ലാം വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാ നാട്ടിൻപുറത്ത് കാണുന്ന ബന്ദിപ്പൂ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെയും ലോക്കലി വളരുന്ന കുറെ പൂക്കള് ആണ് ആ കണ്ടത് ആ കണ്ട ക്രാബ് ആപ്പിൾസ് ആണ് അത് ശരിക്കും അച്ചാറിടാനൊക്കെ കൊള്ളാവുന്ന ആപ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം ആരും ഒന്നുപോലും പൊട്ടിക്കാതെ എല്ലാം കിളികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ 
ഇതെന്തോ വെറൈറ്റി പൈനാ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ ഇതില്ലേ നല്ല ബാർക്കിന്റെ ഭയങ്കര മണോ ആട്ടോ ഇതിന്റെ ബാർക്ക് അസാധ്യ മണോന്ന് പറഞ്ഞ അസാധ്യ മണോ ഇത് ആ സാധനം സാധനം എന്നെ അടിക്കാൻ ഓട്ടിക്കുവായിരുന്നു ആഹ നല്ല മണം സാധാരണ നാറ്റമുള്ള കൈയ്യാ a few moments later engine 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 dindang gada 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 dindang gada 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 dindang gada 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 boom പശു എന്ത് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിന് എല്ലാരും ഫോട്ടോ എടുക്കുവായിരുന്നു പശു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളിതാണ് ില്ലാത്ത ക്ലൈമറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം ആദ്യം കാണിച്ച മുഴുവൻ മഴ എന്നായിരുന്നു ഒരാഴ്ച ഭയങ്കര രസമില്ല കേട്ടോ കാണാ ദൂരത്ത് മലകൾ ആ മലയുടെ മുഖ ഏറ്റവും മന്ദിരുണ്ടേ അമ്മയെ കൊണ്ട് പോകണം പറഞ്ഞപ്പോ സോളറിന്റെ സ്പീഡ് കൂടി കരച്ചിട്ട് തുടങ്ങി എന്റെ ഫ്രണ്ടിലാക്കിട്ട് ഒഴുകി നിക്കുന്ന സൈക്കിള് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നടക്കും പോലെ ഈ മലകള് ഇപ്പുറത്ത് പാടം അപ്പുറ സൈഡ് മല
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ശരിക്കും ബൈസാൻ മോൾ മറീന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സെയിൻറ്റ് ലോറൻസ് റിവറിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ദൂരം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു പോവാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അടുത്ത ട്രെയിൻ ടൈമിന് മുന്നായിട്ട് തിരിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഞങ്ങൾ ഫൈനലി റിവർ കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെയിന്റ് ലോറൻസ് റിവറിന്റെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് ലോറൻസ് റിവറിൻ്റെ കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പതുക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബീച്ച് ഇവിടെ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കടലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബീച്ച് പോലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് വെയിലുകളെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പതിയെ നടക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻസ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരുടെയും പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി എടുക്കാറുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതലും ഞങ്ങ നമുക്ക് നേച്ചറിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷെ ഇത്തവണത്തെ ക്യുബക് ട്രിപ്പിൽ ഞങ്ങളത് ആ മൊമെൻറ്റ്സ് മാക്സിമം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തിരികെ ആ ഓർമ്മകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണുന്നതും ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് യാത്ര ഓരോ രീതിയാണല്ലേ ചിലർക്ക് നല്ല തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇഷ് പോകാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ കയറി ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കഴിവതും ഒരുപാട് തിരക്കില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാറ് കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എത്രത്തോളം നമുക്ക് നേച്ചറുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലേ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എന്തോ ഒരു പോസ് ബട്ടൺ അല്ലേ അതാണ് യാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഈ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്തോ ഈ പുല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ എല്ലാം 
നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ചില ഇതൊക്കെ എന്ത് നിസ്സാരമാണ് എന്നല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു മൊമെന്റിൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പൊ കുറച്ചു മാസങ്ങളോടെ കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഈ വീഡിയോ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ വിന്ററാണ് അപ്പൊ ഈ പച്ചപ്പ് പ്രകൃതി ഹരിതാപം ഊഷ്മളത എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതെല്ലാം ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നും പോകാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ നാടുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും തോന്നും അത് നമ്മുടെ ഓരോ മലയാളിയുടെയും ഇന്നേറ്റ് സ്വഭാവമായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാടുമായിട്ടായിരിക്കും എത്ര എത്ര നാടും കടലും കഴിഞ്ഞ് പോയാലും നമ്മുടെ നാടോളം ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശരി പാപ്പൂനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനമൊക്കെ അതിനുള്ള പണിയാണ് അപ്പോ ലൈഫ് ഒരുപാട് തിരക്കും ബഹളവും ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളും ആ പോസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും തരുന്ന സ്ഥലം അതൊരുപാട് ദൂരെ ഒന്നും ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോവുക അപ്പോ കീപ് സ്മൈലിംഗ് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബി ഹാപ്പി ലവ് യു ഓൾ നമ്മ വാഴ്ക്കാൻ സമ്പാദിക്കരുത് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോ നമുക്ക് കൂടെ ഉള്ളവങ്ങളെയും കൊഞ്ചം സന്തോഷമാ പാത്തു പോമേ